こんにちはご視聴ありがとうございます今回も誰が望んでいるんだという内容なんですけど前回のアニメージュに引き続き昭和のアニメ雑誌ということでアニメディアの創刊号を紹介したいと思いますこの雑誌も今も続いていると思うんですけど創刊はこの1981年昭和56年7月号でした1980年前後には空前のアニメブームの中でそれまでなかったアニメ専門誌というのがいくつか現れましたアニメージュを筆頭にアニメックアウトジアニメマイアニメなど複数乱立していた中で当時科学と学習など教育関係の出版社というイメージが強かった学習研究者つまり学研から異例のアニメ専門誌が創刊されましたそれがアニメディアですキャッチフレーズは「見る」「読む」「飾る」「3倍楽しめるアニメ情報誌」と書かれています現在はこれに「参加する」が加わって「4倍楽しめる」となっているそうです多子が500円以上している中で380円は子供には嬉しかったですねでは早速中を見てみましょう表紙の裏は日ペンのみこちゃんの広告ペン習字の通信講座のことですが今でもこんなのあるのかなと調べたらバリバリ現役だったので恐れ入りました関東は小さなシールが閉じられています人気のアニメキャラと声優さんのシールですなんか最初のこのガンダム荒いですねさてこの頃は「機動戦士ガンダム」の劇場版3部作の1作目が公開されて次の第2作「愛戦士編」が制作中ということで雑誌もその話題が中心になっていますすでにテレビ放送であらすじは分かっているわけでどういうふうに映画化されるのか注目されていました面白い記事が富野監督のインタビューですフラウ号とアムロの関係フラウの思いを受け止められないアムロについて語っていますが最初のお隣さん的な男女の関係ってあんなもんですよって答えられてます戦場で幼馴染が愛し合うのは不自然とも言われていて今読むと妙に説得力ありますねそのまま次のページに行くとランバラルとハモンですからねこの時代にもかかわらず男女関係も全然子供目線では作られてなかったなというのを改めて思いますね愛戦士編はホワイトベースクルーたちの成長の物語でもあります当時中学生だった私にはまだ完全には理解しきれない部分も多々あったと思います続きましてこちらは国民的ヒットだった劇場版「銀河鉄道9 9の続編「さよなら銀河鉄道9 9アンドロメダ終着駅」制作の話題となっております一応私も両方劇場で見てますけど前作の「9 9は一つの完結したお話でしたしこの2作目は興行のためとはいえ焼き直し感が強かったですね前作が好きでもう一度あの世界観に浸りたいという人が見るにはいいかもしれません監督の凛太郎さんもネタを起こす感じって言われています逆に一作目の劇場版銀河鉄道スリーナインは今でも凛監督の代表作であり名監督市川昆さんが監修しているなど映画としても優れた作品です若い人もぜひ見てほしいですね続いての話題は「明日のジョー2」と「キャプテン」の映画化同じ時期だったんですね原作の漫画家が千葉哲也先生、千葉明夫先生という兄弟で、全然画風も作風も違うんですけど、どちらも昭和のスポコンアニメの傑作です。ぜひ今の若い人にも見てほしいですね。細かく言うと、明日のジョーは1と2の間の映画化されていないエピソードも結構いいんです。この辺りはちょっと流してしまいますけども、この年の夏のアニメ映画の話題です。こんなのあったなという感じ。キティちゃんでおなじみ、サンリオフィルムのアニメとか、藤子不二雄先生の二十一英文とかですねこちらのナショナルの小さなラジカセの広告ナショナルは今のパナソニックですよラジカセわかりますかねでこの人ちょっと雰囲気違いますがあのプッツン女優の石原真理子さんなのでしたここでは伝説巨人イデオンが細かく紹介されていますこの頃ガンダムの次にブームが来るのはやはり同じ富野監督のイデオンが有力視されていました新規参入の雑誌アニメディアとしてもここは押さえておかなければいけないという感じだったのでしょうかただ残念ながら当時の子供たちにはちょっと難しすぎましたガンダムでもうお腹いっぱいでしたねここからは読者の投稿ページになるのですがこの犬と猫はアニメディアのマスコットキャラクターらしいですなんと石森章太郎先生が作られたそうでまだ名前がなくネーミングを募集していました商品は入選1名が当時憧れのビデオカセットデッキまだフロントローディングではないんですねところでここに掲載されているのはフランスで日本製アニメが大人気という記事なんと視聴率 50% 超えもあるとか
でもフランスの子供たちは日本製とは知らなくて自国のアニメだと思っていて日本人として悔しいと書かれていますクールジャパンと言われる時代はまだ先ですねこちらのページはタツノコプロの歴史を紹介する内容で創始者の吉田達夫氏の弟クリッペイさんを取材されていますタツノコはアニメブームの最中でも我が道を行く感じで一種独特の存在でした流行りのロボットものを撮ってもペガスとかゴーダムとかゴールドライタンとかなんか独特ですよねでもタイムボカンシリーズもそうですけど意外とガンダムの大河原邦夫さんがメカデザインされてたりしますそう考えると当時の作家さんはほんと多彩ですよねこちらは声優の神谷明さんこの方も多彩ですね北斗の剣もシティハンターも筋肉マンもまだ先の話ですがすでに大御所でしたこの辺りは人気アニメーター安彦義和さんのちょっとマイナーな過去の作品を取り上げ紹介されています防災 PR アニメの演出もされてたんですね雑誌の中央には作品のピンナップ声優さんとキャラのカードが閉じられています裏が時間割になっていたりさすがこの辺り学研さんっぽいですね自分も時間割書き込んでますねなぜか水島優さんと井上真紀夫さんの裏にこの中だと新井ちゃんの声の小山真美さん可愛くて人気でしたねでも最終的に誰の写真を切り取って実際に使ったのか全然覚えてません吉田里帆子さんなのか小原紀子さんなのかそれとも池田雅子さんだったかないずれにしろ中学生にしては支部好みですかね池田雅子さんといえばメーテル表紙にも使われています39のピンナップこちらも人気でしたララーの半景子さんで数ページ取って特集されていますちょうど千年女王が放送中だったみたいです松本零士作品は当時のアニメには欠かせない存在でしたさてここがすごいページなんですけど何かの企画ものみたいでしょう私もすっかり忘れてたんですがあのシャアの池田修司さんとマチルダの戸田恵子さんなんとこの年に結婚されていたんですね戸田さんの元旦那さんといえば青春ドラマでおなじみ井上純一さんのイメージが強かったので今見てもこの記事はびっくりですそう考えると安室の古谷徹さんとキシリアの小山真美さんも一時期結婚されてましたしどちらも連邦と自由の壁を越えたカップルだったんですね隣のページは後に大ヒットとなるガンダム2のテーマソング井上大輔さんの「愛戦士」レコーディング風景です富野監督も前作の屋敷隆人さんに次いでレコーディングに立ち会われてますね改めてマスコットキャラネーミング大募集のページこの頃まだ石森じゃなく石森章太郎先生だったんですねこちらは1ヶ月のテレビガイドです日曜6時がタツノコの無敵キングそしてサザエさんからのお邪魔が山田くん名作劇場とずっとフジテレビ系ですね月曜7時は釣り吉三平と明日のジョー2タイガーマスク2世がもろにバッティングしていました火曜日は怪物くん水曜日はドクタースランプあられちゃんの印象が強かったですいずれにしましてもこの頃のテレビは毎日各曜日ゴールデンタイムはアニメが占めていましたそれに加えて平日の夕方5時6時台は人気アニメの再放送も流れていたんですから子供たちにとっては幸せな時代ですねこちらのページは当時東京12チャンネル現テレ東が放送していた人形アニメ世界名作劇場にスポットを当てて人形アニメそのものの作り方を詳しく解説していますアニメ全般をカバーしていこうという学研さんらしい記事ですねその後、創刊記念のプレゼントページがありまして60分の1のガンプラ T シャツ今ならレアでしょうねあと当時のゲーム機などこちらもアニメディアさん独自の取り組みのページアニメの原作を公募しオリジナルのアニメの制作を目指す内容アニメ企画書のコンテストみたいな感じだったと思いますここでは一例として漫画家の東秀夫先生にキャラクターデザインを依頼されていました終盤のコーナーテレビアニメニュースコープここでは各制作会社ごとに情報をまとめてあります日本アニメーションさん名作路線の他に風船のドラ太郎鶴吉三平もやっていたんですねタツノコプロさんタイムポカンシリーズとミタロ戦でとんでも戦士ムテキングもやっていましたこの頃ゴールドライタンの超合金が欲しかったんですよね日本サンライズさん当時はロボットアニメといえばサンライズという感じでした大王者のオープニングもかっこいいですこの最新情報に注目劇場版ガンダム2の最新ニュースファンの間で入るか入らないかで論争があった
カイとミハルのエピソードが正式に入ると発表されたようですここは大事な部分なので入ってよかったですねビジュアルエイティさんと呼ぶのでしょうか名犬ジョリーを作られていたのはこちらでしたちなみに名犬ジョリーのオープニングはイントロ部分が現在放送中のバラエティチコちゃんに叱られると一緒です同じ NHK だから OK ということなんでしょうかね東映動画さんは当時千年女王推しですが注目はこの記事実際のプロレス界にタイガーマスクがデビュー言わずと知れた初代タイガーマスク佐山悟さんその後漫画アニメを超えた実力と人気で伝説のレスラーになるとは誰も想像つかなかったですね東京ムービーさんはスパンクをし主題歌は当時のアイドル井上希さん他に鉄人のリバイバル明日のジョー2も手がけていましたさてアニメディア創刊号いかがだったでしょうか私はさすがに今のアニメのこともアニメ雑誌のことも詳しくはないのですが今の読者の方は40年前の内容をどう思われたでしょうかこのチャンネルはちょこっと懐かしいをテーマに時代を感じさせる古いものや場所を紹介していますよかったら高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ励みになります。では、最後までご視聴ありがとうございました。